。我不该骂你，我应该祝贺你。多亏有你，齐医生，小弟才会因为青霉素过敏的事差点死掉。多亏有你，咱们儿科医院的出诊量下降了百分之三十，功不可没呀。齐医生，我这么说，你是不是特别的开心？你把心摆正了，人家得了成绩，你应该祝贺人家，比一比自己的短处在哪，好迎头赶上，而不是在这阴阳怪气的说人家。你有什么资格呀？石床。嗯，这会是十三床哦。对了，十床记得啊，每小时量一次体温，直到体温降到三十七度以下为止，好吗？嗯，好的，护士长。哎呀，十三床，十三床不吃饭。哎呦，你吓死我呀！护士长，真丑。哎，你今天不是休息吗？怎么又来了？待着也没什么事儿干，就回来呗。没有约会啊？我跟谁约会呀、啊？真没约会啊，就回家陪陪爸妈。我爸妈他们俩待习惯了，我回去还不自在。哦，我走了。今天，今天上午，牛牛妈妈带着牛牛来找过你。牛牛他好吗？嗯，好。说是刚刚检查过了，然后恢复的特别好，所以特意来感谢你。太好了。啊，牛牛妈妈当时还拿了咱们新出版的那个预防手册，好像想问点什么。啊，护士长，他问你什么了？没问我什么，我当时挺忙的。然后，齐医生来了，可能问齐医生了吧。哦，知道了。嗯，你没事吧？没事啊，我先回花园那儿了啊。哎，你没事，你啊什么你？哎。齐星在吗？呃，齐医生啊，他没在，需不需要我帮您找一下他？啊，算了吧，完了我再找他吧。好，谢谢啊。盛医生，楚医生手术结束了没？本来已经结束了，但是临时又加了一台。哦，怎么了？幼儿园来电话说小好又烧起来了，让家长去接人呢。那我去吧。请进，副院长，我要向您坦白一件事情。你坐。
，小豪，老师。哎，哎，怎么回事？他爸爸呢？呃，不好意思，老师，小豪他爸爸还在做手术呢，所以我来接他。行，那我就要跟你说几句了。要说你们也都是医生是吧？你说这孩子怎么没有完全恢复好就给送来了呢？你们不老实说吗？孩子在没有完全康复前，那都是窗口期呀、啊。是是，你想啊，他既容易被别人感染，他也容易感染别人，是吧？你说怎么一轮到你们自己家孩子生病就不守规矩了呢？而且这一个班有那么多孩子要照顾，你们这么做，我跟其他孩子家长怎么交代呀、啊？是，是吧？那个老师实在是非常不好意思，下次我们一定不这样了。行，赶紧把孩子带回去好好照顾吧。哎，好嘞，来，小好。快跟老师说再见。老师再见。小好再见。再见啊，老师。再见。好。走吧，小好。山鹤哥哥。哎，小好，怎么了？我头疼。头疼啊？没事啊，小好，哥哥马上送你回医院啊，走。事情的经过就是这样，副院长，我知道我让你们很失望，我向您道歉，而且我愿意接受任何形式的处罚。听你说了这么多，我相信这都是真的，但是我心中一直有疑惑。我觉得这不像你干的，对不起，我很惭愧。能告诉我这是为什么吗？如果您愿意听的话，我可以告诉您。我愿意听，是因为，是因为唐医生，我知道你们都很喜欢他，我也是，谁都喜欢有悟性、抗打压、还活泼有趣的人。虽然叶老师批评他的时候总是毫不留情，但是我知道叶老师的心里是真正喜欢他的，希望他可以做得更好，超过所有的人。所以，其实我已经做了很多的准备工作，还向叶老师主动的提出了申请，可是。叶老师选助理的时候，第一选择还是他。每当我们两个人同时出现的时候，唐医生总是第一个被看到。而且我知道，医院的留院制度上有一个不成文的规定：本院毕业的学生有优先权。我从一进医院就被看作是后娘养的，很长时间以来，这让我过得很不舒服，这不公平。副院长，您知道，我是努力了很长时间才考上的医学院，我想要留在这里当医生，可是我没有被公平的对待。我每天都要心惊胆战的提醒自己，你不可以犯错，否则就会前功尽弃。所以，当我不小心犯错的时候，我不知道该怎么办，我我只好去找一个替代者。那你这么做，对唐医生就公平吧？
当然知道这不公平。当唐医生质问我的时候，我心里很难受，可是我不能承认。因为所有的人都在警告我说，你的轮转记录上不能有污点。后来，我在花园里见到了这个小册子，就是这个小册子。叶老师没有等我解释，就拿走了它。你们认定这是我做的，如获至宝的欣赏它，这让我感觉到，我总算被你们看到了。副院长，你可能体会不到那种被人欣赏、被赞美的滋味有多美妙。所以，我就存着侥幸心理，大着胆子承认这就是我做的。后来这个小册子被印出来了，发的铺天盖地，到处都是，我才知道这是唐医生做的。我当时我。我当时我的脑子是懵的，我害怕，我不愿意接受现实，我每天都像走在悬崖边上一样提心吊胆，直到今天，我突然意识到，再这样下去，我可能会疯掉。所以，我决定向您坦白，副院长，我做了这么多的错事儿，我知道，我已经不配当一名医生，我也不希望得到您的原谅，我只是希望我自己。能够重新找回内心的平静，每天晚上都能踏踏实实的睡个好觉。我都知道了，你先回去好好休息。至于怎么处理。我会通知你，副院长，对不起。小好，头还疼吗？老师，怎么样？小好一直说头疼，都烧到三十九度了。是啊，我认为小好的病
，这么反反复复的老是不好，肯定跟他现在住在医院是有关系的。医院这个环境你也知道，就算是再怎么小心，肯定也不可能完全没有影响。要不然，还是给他找个阿姨，让他回家住吧。我又何尝不想给他找啊？找阿姨没那么容易，人家一听孩子有病都不愿意来。小陈啊，这段时间辛苦你了，但是恐怕你还得再帮我盯一段时间。我辛苦一点没有关系，最主要的是小好的病能够好起来。你忙吧，啊，赶紧回去休息。行，小好，哥哥先走了。是，嗯，好，马上来。叶先生找我。啊，小郑怎么回事？药怎么还不给上啊？一直欠费没交，药房不给药了。那抓紧时间通知家属啊！我觉得小郑的情况挺严重的，要这么耽误下去啊，有并发症的可能。行，我知道了。嗯，好的。哎，你去哪儿啊？对，那啥。小郑妈，小郑，嗯，吃饭了没有啊？没有。哦哟，你看看阿姨给你带什么好吃的啦？这个苹果。哟，你真聪明，你看一看。不用了，护士长。什么？孩子嫌食堂的饭不好吃，我正准备出去给他买呢。这苹果可甜了，你让孩子吃吧。来，自己吃。小郑妈，你出来一下，我有话跟你说。是这样啊，你们住进来有一个礼拜了吧？住进来的时候的押金呢，早就用完了。财务室呢，催了好多次了。如果再不交的话，小郑的药，我们真的拿不出来了。我不是跟你们说过了吗？孩子爸昨天出去找钱了。这个我们小郑从出生起就在你们这儿看病，你们不会连这点信任都没有吧？这可不是信任的问题啊，我们都是按照医院的规章制度办事，希望你能理解。你看，你们都已经住进来一个礼拜了，进来的时候交了一千块钱的押金，第二天就用完了，早就已经是欠费治疗了，到现在为止已经欠了四千多块钱了。如果我们医院是只认钱的话，你们早就被请出去了。反正我就是这些话。你快去照顾小郑吧，护士长，唐医生，怎么了？哎呀，家里没钱呗。那没钱也不能把孩子饿着呀。刚刚小郑就喊饿了，到现在没吃饭。你想想吧，这家里得穷成什么样啊？还连孩子都饿。哎，护士长，你说他们不会把小郑带着就跑了吧？那应该不至于吧？小郑这是重症地贫，从一出生就在咱们这儿治疗，这次闹得还挺严重的。哎呀，我也挺担心的。老师，您不是觉得可笑吗？这一听就是瞎编的呀！我也不相信这是真的，这肯定不是真的。唐雨佳，我还能不了解？我说他一句，他一万句等着我呢
。现在这个小册子，整个医院都知道了。唐玉佳要是知道，她能饶得了齐星吗？我觉得她已经知道了。至于他为什么没有戳穿齐星，这只有问他自己。他怎么可能知道啊？他从哪儿知道啊？什么意思呀？阴阳怪气的，看齐星得了成绩，你嫉妒了？要是我，我什么我呀？你把心摆正了。人家得了成绩，你应该祝贺人家，比一比自己的短处在哪儿，好迎头赶上，而不是在这阴阳怪气的说人家。你有什么资格呀？我突然想起来了，那天看到唐雨佳，她阴阳怪气的，我还骂了她一顿呢。原来是这么回事儿啊！真没想到齐心是这种人，平时看他挺踏实谨慎的呀，居然干这种事。那你想过没有，他为什么这么做？还用想吗？不就想刘月吗？是啊，费那么大劲考进来了，当然想留下了。而且他一直想凭着自己的努力做出成绩。刘月是要通过自己努力的。唐云佳虽然平时我觉得他悟性挺高的，没想到他还挺能沉得住气啊。看看看，说着说着就跑到唐雨佳身上来了吧？叶医生，我们得承认，问题还是出现在我们自己身上。您这话什么意思呀？得承认，你对唐雨佳有偏心。虽然表面看上去你对唐雨佳好像比齐星更加严厉、更加刻薄，但是这掩盖不了你对唐雨佳的偏心的事实。对，这点我承认，但是那也不能成为齐星犯错误的一个借口啊！不公平待遇不光是对唐雨佳的偏心。还有我们的留院制度，我们一向偏向于本院毕业的学生。小册子这件事儿，也是阴差阳错，好像给七星一个希望，这个希望最终还是成了泡影，而且彻底毁了他。留院这个事情本来在咱们医院就有一项不成文的规定，至于这么做是他们自己的事情，不能都让我们来买单啊。是，七星确实要为自己错误的选择付出代价。但是别忘了，我们是医生，是本着治病救人的精神。既然我们发现了自己不公正、不公平，那我应该想办法改变它，不然第二个、第三个奇星还会出现。毁掉一个人，就这么容易？哎呦，那您给出出主意，下面怎么办？我建议建立一个公正的留院制度。即便是倾向本院的毕业学生，也要让他透明化。至于齐星怎么处理，我也没想好。我总是觉得，国家培养他这么多年，他自己也努力了这么多年，不能就这样毁了他。我不管，你今天就是卖血要把钱给我送过来。你知道我跟孩子都过了啥日子吗？我们是来看病的，不是做贼的。人家处处防着我们不说，现在连孩子要钱都拿不出来了。你想，我还想哭呢，哭有用吗？我不管啊，我告诉你，今天晚上你要再不把钱拿过来，我就跳楼。我带着孩子一起跳楼。六床，再过十分钟要去换水了。哎，好，千万别忘了啊！忘不了。嗯，为啥？吃东西啊，是什么都忘不了。为啥？哎，韩医生，下班了吧？啊，一小时带点吃的。哟，真有心。啊，对，他要给了呢。哎呦，别提了，叶医生为了这点药啊，都快跟药房打起来了。好在是拿出来，拿出来就好了。忙啊，忙你的吧，交给我。谢谢会长
吓死我了你！怎么样啊？疫情时间到了，想好了没？没想好，但是离婚是绝对不可能的。没想好，你找我干嘛呀？回来，不是因为你爸的事儿。那什么事儿？是齐星，他给我打电话说想请咱俩吃个饭。哟，他今天是怎么了？什么怎么了？我哪知道怎么了？是不是有什么重要的事情，不好意思跟你说，所以直接打到我这儿来？我不去。为什么不去啊？你想想，他这两天最怕见到的人是谁？我。他见到我跟见到鬼一样，谁没事一个正常人找鬼呀、啊？哪有你说的这么严重啊？他可能就是想通了，想给咱俩一个交代。那我也不去，多尴尬呀！你真的不去？不去。那我自己去。哎，站住！谁知道他那菜里卖的什么呀？万一又把你逼出了怎么办？嗯。来，小郑，张嘴，张嘴，来。哎，娇气一点啊！你干什么呢？小郑妈，谁让你把这个给孩子吃的？你干什么呀，小郑妈？你们别这样，我们也是有尊严的。我知道你有尊严，可现在是讲尊严的时候吗？你是大人，你能不吃饭？他是个孩子，他还在生病，他能不吃饭吗？孩子生病，你是他妈妈，你着急，我们心里都理解。可我希望你也能理解理解我们，我们都是关心他、心疼他。今天为了他的药，叶医生，反正叶医生是费了很大的力气，才从药房里把药取出来。我希望你能够明白，不是每一天都能有这样的好运气。我跟孩子爸他说了，明天下午，最迟明天下午，我们就能把钱凑齐了带过来。行，你来喂吧。这是你的，唐医生买的，你们俩都有。唐医生什么？小郑，哎，阿姨先走了。生，申医生，谢谢你们能来。嗯，不客气。我向你们道歉
。呀，七夕，你准备这一桌，这想干嘛呀？想封我们嘴吗？你踢我干嘛？本来就是。是来封你们嘴的，我是想要跟你们道歉，还有谢谢你们对我的包容。哎，大柱，我从来没说过我要包容你啊！你最好赶紧把这些事儿解决清楚，要不我随时都会发疯，我就跑到院办，我就全部把你的事。说了，我已经都跟都跟副院长说清楚了。你说什么？我今天下午去找到副院长，我把青霉素过敏的事儿，还有小册子的事儿，都说清楚了。唐医生，你的清白。在家，咱们去副院长那儿吧，去找他谈一谈，看能不能帮齐星再做点什么。沈医生，你们什么都不用做了，我已经不想在这些事情上纠缠下去了。他已经耗尽了我的尊严。真的很高兴，在我离开之前，你们愿意来跟我一起吃这顿饭，沈医生，谢谢你，你给了我很多很多的帮助，在我表现最坏的时候。你仍然愿意维护我，我真的很感激，唐医生，我可要谢谢你，在我，在我对你做了那么多的错事之后，你还愿意来，我已经心满意足了。如果可以的话，我希望你们可以可以忘掉我的那些不好，记住我最初的样子，可以吗？这就是我最想对你们说的话。我敬你们二位，启星
。你刚才不是说了吗？不想再在这些事情上面纠缠下去。咱们把这杯喝了，什么也别提，恢复到以前的样子。你说真的？你看，你也不信吧？我不信也谈不上。反正最近吧，我就觉得这齐医生吧有点别扭，没多想。倒是这个唐医生够能沉得住气的啊。就以唐永佳的那性格呀，打他一巴掌，他得蹦三个高。这事儿他怎么那么沉得住气呀、啊？有点奇怪。唐医生，我单独敬你一杯。我希望我们喝了这杯酒之后，可以恢复出厂设置，好吗？嗨，什么单独敬不单独敬的，咱们来一起干，来。处理结果应该已经出来了，没事儿，咱们先吃，吃了再说。不用了，你们吃吧。哦，嗯，账我已经付过了。啊，那我就先走了。要不我们陪你一起吧？不用了。你们放心吧，没有什么是过不去的。你们慢慢吃，走了。齐心。